step one. Wake up, really gonna rise with the sun. Step two. <laughs> Hello everyone and welcome to another video. On this episode we'll be visiting the Beagle channel as well as going to the Husky Park. So if you saw my previous video and you like the content feel free to subscribe, hit that like, hit that bell and all that good stuff. We did a small trip back to the town and onto the wharf to get on our boat that was gonna take us to the Beagle channel. Ahora vamos al barco. Aquí está medio resbalos. ¿Dónde vas tú? Este es de nosotros es de que Luis Ayala. Creo que le dio frío a mi mamá. Tiene un poquito de frío, mamá. Ahorita tengo frío en las manos. Oye, la brusita. Está fuerte, ¿verdad? Sí. Nosotros. Cambió rápido, estaba, no, estaba despejado y ahorita no la prendí. Aparentemente, que les mostré el bote y que tiene cafetería, entonces, como no hay chance, vamos a com comer algo ahí. <risa> que esto es de calor que hace. <risa> Completar los datos. Once on the boat, you can see that it's really comfy. It has a cafeteria in it that you can request food, some foods, uh, small pizza, sandwiches, coffee, and that kind of stuff. If you're in need of food, you can get something quick there. What you can see there are actually not penguins, uh, they actually call them fake penguins. Those uh, in Spanish are cormoranes, or I guess it's cormorans, I don't know if you translate that. These are birds that can go underwater and they can fly also. At this time of the year, the penguins are not to be seen in this area. I think they go inland for this period of time. So what we got to see were these cormorans or cormoranes. The other thing you can see on the trip is sea lions. There are a lot of them. You can see in the next shot they're really loud. <laughs> of noise and it was a really nice experience to see them again at least for a bit <laughs> Also you get to see this wonderful lighthouse. I think it is G Island or something like that. The place where this lighthouse is located. It was a really nice experience. <laughs> By the time we were getting back to the town, we were really tired. So what we did next was take a little bit of a walking trip, grab some food and go to rest. Mm -hmm. 
The next morning we got up really early onto the car that was taking us to the park that we were going, the Husky Park. Hockey Park, Ushuaia. The park itself is really nice. It has a coffee shop in it, and you can do an array of different activities. So it's a really nice plan for a day. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te No ladran. No, que te está diciendo que los otros no están ladrando. O sea, los otros no. No sé si los viste. Te ponen como estos. Like these things. So you can throw yourself. Downhill. So. I'll be doing that. Ha <laughs> <laughs> 
<risa> ¿Qué te pareció? ¿Metiste los pies? Sí. Tienes que levantar los pies. Sí. Si levantas los pies, no sigues el agua. Aquí vamos a una cuestión de, de perritos, que es donde los tienen, donde los guardan. El hábitat de los perros. Esto está de servicio. ¿Tú dices? Ah, se salió. Pero se supone que donde se metió, se metió ahí. No se salió. Creo que se salió. ¿Qué dice ahí? Poncho was born on April 10th, 1961, in Esperanza Base in Antarctica, son of Coco and Flecha. Both Argentine polar dogs, a thorough breed created exclusively by the Argentine Army 10 years before for having sledge dogs able to endure the Antant Antarctic expeditions and tough climate. This bread was created by the cross of Siberian Husky, Alaskan Malamute, Greenlandic and Mashurian Spitz. Poncho lived 17 years, a much more greater life expectancy than any other sledge dog bread. A puppy determined to be a lead dog, he always played to be the lead, said Emilio Ruti. As a puppy, Poncho always played to be the first in the line, as he already knew he would be the lead someday. You meet the hot dogs by Husky Park. Hey! <laughs> Pero agárrate bien, agárrate de, de lleno, es las dos manos. Ahí va, muy bien. Va, va, va. Y Vila. Lila. Lila. ¿Cómo están? El, el frío que. Se le está diciendo que ellos aguantan como hasta menos 10, menos 20. Ah. Acá a la noche llega a menos 30 a veces. Sí. Ah. Sí, habrá más gente en calor. Ah. Hola. Estamos aquí. Vamos a, 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 a pasear en trineo. ¡Ahora! 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 ¡
Papito. <risa> Se enganchó. Sí. Se le enganchó de, de este. Sí. ¿Eh? Nos llevamos un trineo aparte. <risa> Eran los suplentes. Se desesperan todos. ¡Hey! Las órdenes que les da son en, en qué? En español. Ah, pues que sonaba. Pasa como que otra. como les digo rápido, viste, capaz que ah. no me entienden. Le decimos siga, siga o equipo. Ah, ah, ok, ok. Pensé que habían unas que eran otras. No, no, siempre me preguntan lo mismo. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Y todos son más o menos de la misma edad o distintos? Sí, estos son casi todos cachorrones, sí. Ah, así más en el Siga, siga, siga. Siga, siga, siga. Qué genial. Bueno, ¿le gustó, chicos? Sí, todo genial. Hola. Chao, vetustes. Son fregados esos perros. Estamos agarrando por donde no hay para allá. Sí. ¿Cómo la pasaron? Bien. Excelente. Anelí se quedó. Se nos ha perdido como dos o tres veces. Agarré y se desaparece y no la conseguimos. No sabemos dónde está. Se llama qué? <risa> Cuidado, te lo va a romper. <risa> lo va a volver. Ya suelta. Mira, mira. Ay. Suelta. Ya que tú, ya que tú. Ya que tú. Ya
If you haven't already, please consider subscribing. If you enjoyed this video, hit that like and hit that bell for any new content. And I'll hope to see you next time. I know my channel is about art, but I think also having a perspective on the world is really important and it's a way to also gather a visual reference of what you actually end up adding onto your art. So yeah, at least that's my logic behind it. So. If you enjoy this type of content, please let me know in the comments. Hope to see you next time. Check any of the links down below for any of the things I do if you want to check it out. And well, bye.